ரெண்டாவது பத்து பாப்பமா பாசுரங்கள திருவாய் மொழியில அற்றது பற்றனில் உற்றது வீடுயிர் செற்றது மண்ணூரில் அற்றினை பற்றி இது அற்றது பற்றனில் பற்று ஒழிந்தது அப்படின்னா எனில் உயிர் வீடு பெறும் உலக பொருள்கள் வந்து அனைத்தும் அழியும் தன்மை இருக்கு எல்லாம் அழிய போகிறது நாள் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை இந்த நிரந்தரம் இல்லாத மேலே பத்து வைக்கிறதுனால என்னது நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு சுகம்தான் கிடைக்கும் ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு பொருளை வச் அது ஆசை வச்சா நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு சுகம் எப்பயுமே நிரந்தரமான ஒரு பொருள் மேலே ஆசை வச்சா நிரந்தரமான சுகம் கிடைக்கும் அந்த ஒரு பொருளை ஆழ்வார் அப்படி சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயத்துல பற்று வைக்கிறதுக்கு கூட ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படிங்கிறது அது என்னன்னா ஆத்ம அனுபவம் ரெண்டு விஷயம் ஆத்ம அனுபவம் பகவத் அனுபவம் அந்த ரெண்டுமே ஆத்ம அனுபவம்னா என்னன்னா பலன்கள்ல கொஞ்சம் விருப்பம் இருக்கு கொஞ்சம் உலகியல் பொருள்களை நாட்டம் இல்லை ஆனால் பலன்களில் விருப்பம் இருக்கு அந்த ஆத்மா இடத்துல மனசை லைக்க செய்கிறது அந்த மனமானது எப்படின்னா ஆத்ம அனுபவத்தில் செலுத்தினால் இது வந்து உயர்வான மோட்சம் கிடையாது ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை வந்து பிரகாசிக்கமாக இருக்கும் முகம் ரொம்ப தேஜஸாக இருக்கும் அவளுக்கு அவள் ஆத்மாவை உணர்ந்தவாவ இந்த காத்தினால தீபச்சுடர் வந்து அலப்பாயும் போது தெளிவாக இல்லாதனால பொருள்கள்லாம் புலப்படாது அது போல் மனம் வந்து அலபாயம் தன்மை இருக்குது அந்த மனத்தை வந்து நேர் நிறுத்தி ஆத்மாவில் வந்து செலுத்தும் போது ஆத்ம அனுபவம் அப்படிங்கிறார் அது கைவல்லி ஆர்த்தி கீழான மோக்ஷம் அதில் வந்து பகவத் அனுபவம் பெற முடியாது கைவல்யம் வந்து தாழ்வானது தான் அது ஒரு விஷயத்தில் வந்து பற்ற விட்டால் இன்னொரு விஷயத்தில் நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷத்தை கூடிய பெறக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து நம்ம பட்டணம் அப்படிங்கிறது ஆழ்வார் அப்போ திருவாய் மொழியில் வந்து சில இடத்துல வந்து ஆழ்வார் வந்து தானான தன்மையில் வந்து அமர்ந்த புறப்பொருள் ரேண்டமாக பிக்கப் பண்ணிப்போம் பெண் தன்மை வந்துடுது அப்போ வந்து நாயகி வந்து நாயகி நாயக பாவனம் இதில் வந்து தாய் வந்து சொல்கிற தன்னுடைய பொண்ணை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறா எப்படின்னா ரொம்ப அழகான ஒரு பாசுரம் அது அகத்துறை பாசுரம் அது ஏன் இதை ரெண்டாவதாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இதுலேயே வந்து ஒரு பகவானுடைய சிருஷ்டியை வந்து அழகாக சொல்கிறார் அவர் பாலனாய் ஏழு உலகு உண்டு பறிவு இன்றி பா நல்ல கிடங்கும் பாலனாய் ஏழ் உலகம் உண்டு ஏழு உலகத்தையும் திருப்பி முழுங்கிட்டானா உண்டு பறிவு இன்றி ஜீரணிக்கல அவனுக்கு பயத்தில் வச்சுட்டுருக்கான் ஏழு உலகத்தையும் மு மொழி ஆளினை அன்னவசம் செய்யும் அண்ணலார் ஆணிலை ஒரு ஆலந்தளிர் மேலே கால் மேலே கால் போட்டுண்டு அந்த காலை வந்து வாயில் வச்சு சப்பிண்டு இருக்க ஒரு பகவான் தாளினை மேல் அனிதன் அம் துழாய் என்றே அந்த கால் இருக்குல்ல அந்த காலினுடைய அந்த துழாய் அது எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு சுவையாம் மாலுமால் வல்வினை ஏன் மடவல்லியே என்னென்னா அந்த ஒரு பசும் துழாயினை வந்து நம்ம பெறணும் இந்த காலினுடைய பசும் துழாயினுடைய பெற வேண்டும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறான் நம்ம பொண்ணு அது அது பால்யமான வடிவத்தை வச்சுட்டு எம்பெருமான் மகா பிரளயத்தின் போது ஏழு உலகத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஆலய நிலை படுத்துட்டுருக்கானா அந்த உண்டை சாப்பிட்ட வந்து ஜீரணிக்காது அப்படின்ற கொஞ்சம் வருத்தம் கூட அவனுக்கு இல்லை உல்லாசமாக படுத்துட்டுருக்கான் அப்பேற்பட்ட பெருமை உடைய அந்த ரெண்டு திருவடி இருக்கு பாருங்கோ அதில் வந்து சாத்திய பசுமையான குளிர்ந்த பசும் துழாயினை அந்த 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 ஒரு இதை வந்து நம்ம அதனுடைய உட்பொருள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பொண்ணு வந்து அடம் பிடிக்கிறாளாம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பாலகனை வந்து வடிவெடுத்தது வந்து பிள்ளை ரொம்ப சின்ன பிள்ளைத்தனமான செய்கைகளை செய்வான் அப்படின்றது சாதாரண குறிப்பு பொதுவாக குழந்தைகள் வந்து எந்த பொருளை கையில் எடுத்தாலும் அதை வாயில் போட்டுக்கும் அது ரொம்ப இயல்பு எது எடுத்தாலும் வாயில் போட்டுக்கும் சின்ன வயசில் அந்த மாதிரி இடம் அதை வாயில் போட்டுக்கிறது அந்த ஆலையில் படுத்துட்டு இருக்கவன் எதை வாயில் போட்டுட்டு இருக்கான் இந்த உலகத்தெல்லாம் உருட்டி வாயில் போட்டுட்டு இருக்கான் ஸோ அவன் வந்து பாருங்கோ மகா பிரளயமான இந்த இக்கட்டான காலத்தில் வந்து உலகத்தை காப்பாற்ற லோக லட்சணம் அவனுக்கு இருக்குது லட்சணம் இருக்குது அதுக்காக 
அது மொத்தத்தையும் ஜீரணிக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட அந்த உண்ட உணவு வந்து அந்த லோகத்துக்கு வந்து ரொம்ப ரட்சணமாக முடிஞ்சுது என்னுடைய பொண்ணு வந்து ஒரு மடவல்லி அவர் அவ வந்து அதாவது மலர் கொடி வந்து ஒரு படர்றதுக்கு ஒரு கொடி வேணும் ஒரு ஒரு கொம்ப நாடுற போகும் ஸோ அந்த கொம்ப நாடுற வேணும் திருவடிகளை சாத்தின்னு இருக்கு அந்த பச்சை பசுந்துழா இருக்குல்ல அது வேணும் அவளுக்கு அது இருந்தா வந்து அந்த பச்சம் பசுந்துழா இருந்தா அவளுக்கு வந்து ரொம்ப இன்பமா இருக்கும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறான் அவன் யாரு பராங்குச நாய்க்கு இவரே தான் திருவாணிமொழியில் இருக்க ஆயிரம் பாசனங்களும் இந்த ஒரு பாசனத்தில் இருந்தது போல ஆழ்ந்த மறைப்பொருள் இருக்கு இதில் இனிய அழகா கதை மாதிரி சொல்லி வைஷ்ணவ தத்துவமான வசிஷ்டாத்வைத்தத்தை மந்திரங்களையும் திருவாயமொழி பாசனங்கள் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கு அதை நம்ம பரப்போகும் இயல்களில் வந்து பார்ப்போம்